Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am Gasindranathan. Chemical Coordination and Integration Chapter is a very important topic. Mechanism of Hormone Action. Hormones are mostly protein. Silla hormones are steroid hormones. So, in the hormones are very, very important. Hormones are the most important thing. Hormones are mostly duct. Less glands are synthesis or secrete panna padudu. Duct na enna or kulai mari tube mari kadu. And the tube line ge kadu. Apo hormone direct a blood stream la vandu kalakum. Blood enna wo all over the body circulate akum. Circulate akum odu. And the hormone enda yadatla target abdin sirkum. Enda yadatla adu poi sail padu mo. And the yadatla motto adoda action na sail padu tum. Matta yadatla enda vidatliyum badi kadu. Apo hormones a target. Target specific अपनी चल वो यंदा ये अड़ते लाय आदो functioning आखुनु मो अंदर ये अड़ते लाय मट्टुम बोई आदो डा functioning के वैली पढ़ तुम आदो दा hormones and hormones वंदे light weight molecular weight of hormone उन्दो light रोम्बर रोम्बर less आर को अब पता दिए ना वो blood ला mix आई नम्बर body full ला circulate आखु मुड़ियों अनाले light weight आर को ये ना hormones synthesis आगर दो ये अड़ते लाय आदो डा function वैली पढ़ते वेंडे दे इन्नो ये अड़ते लाय so target tissue ओर ये अड़ते लार को synthesis आगर ये अड़ा मिनो ये अड़ते लार को अंगर इन्दे target tissue का द travel आई पोरा द blood लाय अप्पो आदे light molecular weight आ येरु कोम इधर रोम्बा important okay इप hormones वंदे first of all it's bind to the hormone receptor hormone receptor अब डिंग रहोगे यार receive पन रहोगे hormone ने receive पन रहवना hormone receptor अपनी मो इप्पो the receptor येंदे माध्यरियाना molecule अब डिंग ना this is one protein. Receptors are proteins. Don't forget. But that is a specific protein. What is a specific protein? If a receptor protein is in a receptor, that is only one type of hormone. One hormone is in a receptor. For example, in this diagram, we have a receptor. Follicle stimulating hormone is in a receptor. Follicle stimulating hormone is received in a receptor. This is a receptor protein. This is a red color. This is a membrane. This is a membrane. This is a round round. This is a polar head. This is a polar head. This is a tail. Non-polar tail. This is a polar head. This is a non-polar tail. Tail, the cell, the unit of life, let's learn about the details. That's what we are teaching. You know the fluid mosaic model. We have already uploaded the video. If you look at the cell, the unit of life, in the playlist, you can learn about the details. So, there is a polar head, non-polar tail. So, in the lipid bilayer membrane, there is a protein. Intrinsic protein or integral protein. That's what we call the protein receptor. One receptor is specific to one particular hormone. Now, FSH, follicle stimulating hormone, is the receptor specific to one receptor. The receptor is the same as the hormone. It is the same as the hormone. So, in the follicle stimulating hormone, the receptor is the same as the receptor. The receptor is the same as the ovarian cell membrane. The follicle stimulating hormone function is the ovarian cell membrane. Growth के help पन रहते अपो अंदर ovarian cell membrane अंदर ovarian cell membrane ला मटुन अंदर receptor रखो अदर दा target tissue चल रहो where एंगे यूँ इरका आदे इंदर receptor ओके इंगला अपो FSH hormone target specific ovarian cell membrane लर कुड़िया particular receptor ला मटुन तो भाई bind आवो मत्ते ऐड तो कुन travel आवो अना एंगे यूँ भाई यार कुड़ियों bind आ खादे इना अंदर particular receptor protein ना उंगलो FSH bind पन्ना कोडिया particular receptor ovarian cell membrane ला मट्टु ना इर पांगे okay it is located on target tissue okay इंगला example किधर ना मिंगे पाकरो follicle stimulating hormone ओर target tissue ovarian cell अंद ovarian cell membrane ला मट्टु ना follicle stimulating hormone ओर बाइंड आखरे receptor रखे where एंगे उर कादे so they produce their effect on target tissue only अपो ovarian cell membrane ला पाई मट्टु बाइंड आखरे दनाले ovarian growth इंगे मट्टु ना Functioning and the functioning and the metabolic changes इंगे मटुन आर कोम वेर इंगे यूँ मिरका दे ओके हार्मोन रिसेप्टर है रेंड टाइप आस ओर रो उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन रिसेप्टर पाता ले तेरी मेम्ब्रेन ला हार्मोन रिसेप्टर ये रख रेंड आउट दे इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर आर मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर अभी मांगे न्य 
இந்த மெம்பிரேன் பவுண்டுக்கு தான் நம்ம எஃப்எஸ்ஹெச் அண்ட் அதோட ரிசப்டர் அதாவது மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோனில் பார்க்குறோம் இன்ட்ரா செல்லுலார் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அந்த ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன் மெக்கானிசத்தில் பார்ப்போம் அது நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் இந்த வீடியோலேயே பார்ப்போம் ஓகே இப்போது ஹார்மோன் ஃபங்க்ஷன் இங்கே பார்க்கலாம் அதாவது மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன் பார்க்கலாம் ஹார்மோன் வந்து ரிசப்டாரோட பைண்ட் ஆகுது தான் இது ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்றில் உங்களுக்கு ஹார்மோன் ரிசப்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் வருது ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறது ரிசப்டார் சாரி ஹார்மோன் இது எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் இந்த ரெட் கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறது ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன் செல் மெம்பிரெயினில் இருக்குது பர்டிகுலராக எஃப்எஸ்ஹெச்சுக்கு ஓவரியன் செல் மெம்பிரெயினில் இருக்குது அது ரெண்டும் ஹார்மோன் ரிசப்டார் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது தட் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன் இந்த இடத்துல நல்லா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எஃப்எஸ்ஹெச் வந்து ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகிறதோட சரி இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் ப்ளஸ் ரிசப்டார் காம்ப்ளெக்ஸை தான் என்ன <laughs> ஸ்டிராய்ட் ஹார்மோன் கிடையாது இங்கே ப்ரோட்டீன் ஹார்மோனுக்கு மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோனுங்கிறது இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு எஃப்எஸ்ஹெச் எடுத்துக்கிறோம் எஃப்எஸ்ஹெச் ரிசப்டார் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஹார்மோன் ரிசப்டார் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ எஃப்எஸ்ஹெச் ஒரு மெசஞ்சர் ஸோ இந்த ப்ரைமரி மெசஞ்சர் இந்த ஹார்மோனை வந்து நம்ம ப்ரைமரி மெசஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எஃப்எஸ்ஹெச் அண்ட் அந்த ரிசப்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளே என்ட் ஆக முடியாது அதுக்கு பதிலாக கொண்டு வந்த மெசேஜை உள்ளே அனுப்பணுமா இல்லையா அந்த ஹார்மோன் அதுதானே அதோட நோக்கம் அப்போது செகண்ட் மெசேஞ்சரை அது ஃபார்ம் பண்ணுது ஜெனரேஷன் ஆஃப் செகண்ட் மெசேஞ்சர் இது என்ன மெசேஜை கொண்டு வந்துச்சோ அதே மெசேஜ் தான் இது கேரி பண்ணிவிட்டு போவோம் இங்கே செகண்டரி மெசேஞ்சர் யார் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ள செல் மெம்பரின்குள்ள இருக்கிறது சைட்டோப்ளாசம் தானே சைக்ளிக் அடினோசைன் மோனோபாஸ்பேட் சைக்ளிக் கேஎம்பி ஆர் கேல்சியம் டைவேலண்ட் அயான் கேல்சியம் டை பாசிட்டிவ் அயான் தென் இட் லீட்ஸ் டு பயோ கெமிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் பயோ கெமிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ்ங்கிறது மெட்டபாலிசம் ஸோ மெட்டபாலிசத்தில் சேஞ்சஸ் நடக்குது ஓகேங்களா மெட்டபாலிசம்னா அனபாலிக் அண்ட் கெட்டபாலிக் ரெண்டு யூ டுகெதராக சொன்னீங்கன்னா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படிமோ அனபாலிசம்னா என்ன பில்டிங் அப் ப்ராசஸ் கெட்டபாலிசம்னா பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து சொன்னால் மெட்டபாலிசம் ஓகே ஸோ பயோ கெமிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் லீட்ஸ் டு ஃபிசியலாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எஃப்எஸ்ஹெச்சோட ஃபிசியலாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அல்டிமேட்டாக என்னது ஓவரி க்ரோ ஆகிறது ஓவரி அண்ட் க்ரோத் இதுதான் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன் எப்படி ஆக்ஷன் ஆகுது அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் எத்தனை இருக்கும் மொத்தம் நம்ம பாடியில் அதை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டிராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக செல் மெம்பரேனை க்ராஸ் பண்ணி வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன்கிற ஒருத்தர் தேவையே கிடையாது அப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்ட்ரோஜன் அதாவது ஆல் ஸ்டிராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து டைரெக்டாக செல் மெம்பரேனை க்ராஸ் பண்ணி வந்துடும் ஈவன் இங்கேயும் ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன் இருக்கலாம் பட் அந்த ப்ரோட்டீன் இவங்களுக்கு தேவையே கிடையாது ஓகேங்களா ஏன்னா இவங்க வந்து நான் போலார் நான் போலாராக இருக்கவங்களாம் டைரெக்டாக ரெடிலி பாஸ் த்ரூ த மெம்பிரெயின் மெம்பிரெயினில் பாஸ் பண்ணி வந்துடுவாங்க வந்து நியூக்ளியஸ் திஸ் இஸ் நியூக்ளியஸ் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன் அது டைரெக்டாக வந்து நியூக்ளியர் மெம்பிரேனையும் க்ராஸ் பண்ணி போயிடும் நியூக்ளியர் மெம்பிரேனுக்குள்ளே ரிசப்டார் ஹார்மோன் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் இந்த ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன் மோஸ்ட்லி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா இட் ரெகுலேட் த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் குரோமோசோமல் ஃபங்க்ஷன் குரோமோசோம் என்ன பண்ணும் குரோமோசோம் ஆர் ஜீன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மெசஞ்சர் ஆரணி போய் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பாடியில் சிந்தசிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ திஸ் ஹார்மோன் அதாவது ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை ரெகுலேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது த்ரூ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷினில் கேட்பாங்க ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து யார் யாருனா கார்டிசால் டெஸ்டோஸ்டிரான் எஸ்ட்ரோடியால் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இந்த ஹார்மோன் எல்லாம் எஸ்ட்ரோஜன் எஸ்ட்ரோடியாலுங்கிறது எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் கார்டிசால் டெஸ்டோஸ்ட்ரான் இந்த ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே டைரெக்டாக செல் மெம்பிரெயினை க்ராஸ் பண்ணி இப்போ யூட்டிரைன் செல் மெம்பிரெயின்
எஸ்ட்ரோஜன் நம்ம செல் மெம்ரேனை கிராஸ் பண்ணி போகுது நியூக்ளியார் மெம்ரேனையும் கிராஸ் பண்ணி போகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிசப்டாரோட பைண்ட் ஆகி டைரெக்டாக குரோமோசோமல் ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை ரெகுலேட் பண்ணி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலியமாக என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டிராய்ட் ஹார்மோன் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் மெக்கானிசம் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு இது சைட்டோப்ளாசத்துலேயே இதோட ஃபங்க்ஷன் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனை ரெகுலேட் பண்ணிடுது இது நியூக்ளியஸ்குள்ளே போய் குரோமோசோமோட ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது that is transcription mulima idoda cell bata velipaduthudu okay ipo types of hormone enna enna peptide sollalam polypeptide sollalam protein sollalam idu ellame protein hormones da insulin glucagon pituitary hormone hypothalamic hormones idella protein hormones ivunga ella இந்த மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன் நம்ம டைரெக்டாக செல் மெம்ரேனை கிராஸ் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு நியூக்ளியஸ்குள்ளே செயல்படுவாங்க அதில் தான் நியூக்ளியார் ரிசப்டார்னு இந்த ரிசப்டார்க்கெலாம் பேர் ஸோ அவங்கள ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன் கால்டிசால் டெஸ்டோஸ்டிரான் எஸ்ட்ரோடயால் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் நெக்ஸ்ட் அயடோ தைரோனின்ஸ் அப்படிம்பாங்க தைராய்ட் ஹார்மோன் இதுவும் டைரெக்டாக நியூக்ளியஸ்குள்ளே போய் தான் அதோட செயல்பாட்டை தொடங்கும் ஸோ இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஸ்டிராய்ட் ஹார்மோன் மாதிரி தான் செயல்படும் நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எஃபின் எஃப்ரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃபின் எஃப்ரின் எப்படி சார் செயல்படுது ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் மாதிரி செயல்படுது ஸோ தீஸ் ஆர் அந்த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோனில் சைக்ளிக் ஏஎம்பி சிஏ டூ ப்ளஸ் அதாவது கால்சியம் டைவேலண்ட் ஆயான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் செகண்ட் மெசஞ்சராக இருக்குன்னு சொல்கிறோமா இங்கே இன்னொரு செகண்டரி மெசஞ்சர் இருக்காங்க கொஷின் கேட்கலாம் ஐனோசிட்டால் ஐனோசிட்டால் ட்ரை பாஸ்பேட் ட்ரை பாஸ்பேட் அப்படிம்பாங்க ஐனோசிட்டால் ட்ரை பாஸ்பேட் ஐ பி த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க சைக்ளிக் ஏஎம்பி கால்சியம் டைவேலண்ட் அண்ட் ஐனோசிட்டால் ட்ரை பாஸ்பேட்லாம் செகண்ட் மெசஞ்சராக செயல்படும் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோனில் ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோனுக்கு டைரெக்டாக வந்து அது குரோமோசோம் ஃபங்க்ஷனையே கண்ட்ரோல் பண்ணும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலியமாக ஸோ தீஸ் ஆர் அந்த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ